como rotear né, um DSL 2640B da D-Link, passo a passo. É, lembrando que, às vezes, não modifica muito a questão das configurações de um modem, né, de um modem access point, de um para o outro. Porém, tem um detalhe, é, algumas características, é, como é que se diz, podem ser mudadas, mas a base, ou seja, a forma de como fazermos, ela é válida para a maioria dos, é, dos modems, né? não somente da D-Link, mas também como os outros fabricantes. Mas esse aqui eu vou reservar somente falar é, do, desse modelo, que é o DSL 2640B da D-Link. Tá ok? Eu vou estar aqui, pessoal, mostrando algum, uma outra, um outro quadro, né? que ele diz o seguinte. É, o que, que acontece? Nós vamos precisar de algumas informações para estar fazendo essa configuração. É, nós vamos precisar saber qual VPI e VCI devemos né, colocar nas configurações do, do meu modem ADSL. No meu caso aqui, pessoal, é, eu tenho um numeral, que é um, uma classe de endereço de IP, é um número IP que nós chamamos, e é, eu estarei também mostrando aos senhores, passo a passo, como localizar e como fazer a busca do setup, que é o programa de configuração né, do a meu modem Access Point. Nesse caso, pessoal, eu gostaria só de que os senhores entendessem o seguinte. É, de modo que nós tenhamos acesso a esse setup de configuração, nós vamos precisar inserir um gateway, ou seja, um número de IP no browser, que é a nossa, a nossa barra de navegação, né, do nosso navegador de internet. E nós vamos precisar de um usuário, um nome de usuário e uma, uma senha, tá certo? É, lembrando que aqui eu fiz questão de colocar desses modelos que estão sendo referenciados todos é, assim praticamente eu tirei da D-Link os, os números né, de classes de IP com os nomes de usuários correspondentes com as senhas ou seja o 10.1.1.1 o usuário é de mim e a senha também é de mim aqui nós temos outra classe que também por sua vez é a de mim a de mim Aqui é a mesma classe, porém o nome de usuário é admin, mas a senha já é gvt12345. Temos a mesma classe de endereçamento IP aqui, o nome de admin também, porém o, a senha será digitada os quatro últimos caracteres do endereço MAC, né, que é o endereço físico da nossa, da nosso, do nosso access point. Né? E temos aqui também essa classe, 192682524, que é toda essa senha aqui. É um, até, a, vamos dizer assim, é mais complicado o nome de usuário com essa senha aqui, aliás, né? Esta senha. Ou seja, bem complicado, tá? E nós vamos precisar, depois que acessarmos essa... essa é, sabermos qual é o nosso endereçamento de P e tivermos acesso ao nosso Access Point, nós vamos começar as configurações. Nós vamos estar voltando aqui logo em seguida para estarmos é, explicando qual a VPI né, e o VCI que nós vamos deve, é, deveremos usar. Lembrando que o VPI, eu tenho aqui uma relação né, de VPI e de VCI correspondente, pessoal, a cada região. Nós temos aqui a região 1, região 2, região 2, repetindo, e região 3, e temos da GVT Turbonet, né, a Telefônica Speed, região 3. Porém, tem um detalhe, na 2 aqui, se os senhores observar, existem dois parâmetros aqui exceto no RS, que eu entendo que seja o Rio Grande do Sul, né? e apenas RS, que também é o Rio Grande do Sul. Poderá existir essas configurações aqui, diferenciadas, né? no caso. Mas vamos lá, depois nós vamos estar voltando aqui, porque eu estarei ainda precisando dessas informações. E lembrando que aqui, pessoal, ó, temos um, um mapa do Brasil é, simbólico, né? é, mostrando todas a vamos dizer assim as regiões né os estados correspondente à sua região nós temos aqui um azul bem clarinho quase cinza né mas um pouco escuro nós temos um mais claro ainda que é representado pela região 2 e a região 3 é representado pelo mais escuro aqui no nosso gráfico né na nossa tabela o mais escuro representa a região 3 que por sua vez no mapa corresponde a São Paulo e assim sucessivamente, os senhores deverão associar as cores aqui do gráfico né, com as regiões mediante o número de VPI e VCI correspondente. Então vamos lá pessoal, 
Eu estarei agora aqui abrindo o meu navegador de internet, tá? Que eu vou usar o Mozilla, vou dar um clique com o botão esquerdo do meu mouse sobre o meu navegador. Lembrando que aqui, ó, a informação que eu tenho é que eu estou, ó, sem acesso à, à internet, né? Olha lá, rede sem acesso à internet. Então, o que eu vou estar fazendo, pessoal? Eu vou estar dando um clique com o botão esquerdo do mouse. Vou solicitar com o botão esquerdo abrir a central de rede e compartilhamento. Vou dar um clique com o botão esquerdo. Aqui, pessoal, ele já me diz o quê? Que eu tenho uma rede, tá? Poderia ter, né? Mas não tenho acesso à internet. Olha o X interrompendo. Ou seja, não existe comunicação da minha rede com a internet. Existe do meu computador... Provavelmente com a rede, porque está ligado diretamente, fisicamente, no Access Point, no meu modem Access Point. Mas a rede para a internet não existe. Então, o que, que eu vou estar fazendo, pessoal? Lembrem-se lembrem daquele número IP que eu falei com os senhores, que nós deveremos adicionar lá na barra de endereço do meu navegador? Pois bem, dando um clique em conexão local com o botão esquerdo do mouse, os senhores abrirão essa nova janela que é o status de comunicação local. Eu vou estar dando um clique com o botão esquerdo em detalhes, certo? Que por sua vez abrirá abrirão uma nova janela com os detalhes da conexão de rede. Só que, olha só, aqui os senhores já perceberam que existe alguns números, né? Aqui é o endereço físico ó, da, da, da placa de rede, nesse caso, tá? Então, aqui... O que, que acontece? Nós estamos vendo aqui uma opção chamada Gateway Padrão IPv4. É essa opção aqui que me interessa, certo? É essa opção aqui que me interessa. Então, observem detalhes. Os senhores deverão anotar este número. No meu caso aqui é 192.168.254.254. Aqui agora, pessoal, é, esse número é que vai fazer com que eu faça a busca, ou seja, eu execute... O setup, que é o programa de configuração do meu access point, do meu modem access point. Então, aqui eu já posso estar fechando. Vou fechar essa outra janela. Mais uma vez com o botão esquerdo, essa outra. E vou digitar aqui no meu browser, ou seja, no meu navegador, o número que eu achei do meu endereço físico, ou melhor, da minha, do meu endereçamento IP. Vou recapitular aqui para os senhores perceberem. Olha só. Vou clicar com o botão esquerdo aqui. Nesse símbolo de um computador, né? Simbolizando um, a minha rede, tá? Vou estar dando outro clique esquerdo em abrir central de rede de compartilhamento e, por sua vez, abrir essa janela. Em conexão local, pessoal, eu vou dar um clique com o esquerdo e ele vai me dar o status de conexão local, tá? Agora eu venho aqui em detalhes e dou um clique com o botão esquerdo do mouse. Pronto. Aqui é que os senhores verão na tela dos senhores um numeral que representa qual o acesso ao seu setup do seu access, né, modem access point. No meu caso aqui é 192.168.254.254. Os senhores deverão anotar o que apresentou na tela dos senhores, tá ok? Vou mandar fechar com o botão esquerdo, fechar com o botão esquerdo. Aqui no X, na parte superior também, fechar com o botão esquerdo. Aqui em cima, pessoal, o que, que eu vou estar fazendo? Eu vou estar botando aquele numeral que... É, no caso, foi é, dedicado no meu, no meu caso, né? Os senhores colocaram o um, dígito dos senhores. 192.168.254.254 Eu estarei dando um Enter. Vejam só. Nesse caso aqui, pessoal, a minha senha, ela já veio. Por que, que ela já veio? Porque eu já, é, já fiz, para efeito de teste, uma inserção desse dessa minha senha e ou melhor dessa minha senha com o meu usuário, mas os senhores têm que atentar para aqueles para aquele é, é, daquilo que foi falado. Os senhores têm que ver no meu caso, ó, eu utilizei esta aqui de baixo, ó, é, 192.168.254.254, a minha nome de usuário que é esse extenso aqui e mais o padrão da minha senha que é esse aqui. Isso é default, tá? Agora os senhores poderão encontrar qualquer um desses numerais aqui, ó. qualquer um desses classes de IP, né? E porventura os senhores deverão acompanhar o, o nome de usuário com a referida senha, ok? Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui no meu navegador, o que, que eu estarei fazendo? Ó? É, eu estarei dando um OK clicando com o botão esquerdo do mouse. Clicando com o botão esquerdo do mouse, eu vou vir nessa opção aqui, ó. 
Advanced Setup. Vou dar outro clique com o botão esquerdo do mouse. Eu dando um clique aqui, observem que a configuração do, desse, no meu caso aqui, ele não tem nenhuma informação. Lembro que, se porventura já existir alguma opção aqui, os senhores habilitem e removam aqui, ó, remover, dando um clique em remover, marquem e removam, porque nesse caso aqui eu estou mostrando passo a passo, tá ok? Então vamos lá, adicionar clicando com o botão esquerdo do mouse, lembram-se daquela opção que eu falei de VPI, VCI? Então esse é o momento, no meu caso aqui, eu estou no Rio de Janeiro, então é, Rio de Janeiro pelo mapa, ela tem um tom azulado, porém não o mais claro, mas também não é o mais escuro. É este é, representado pela região 1. Então eu venho na minha, na minha tabela da operadora, do VPI e VCI, e a região 1, qual é o correspondente? VPI 0 e VCI 33, certo? Então o que, que eu estarei fazendo? Estarei deixando o VPI em 0 e o VCI vou alterar para o 33. Pronto. Nesse caso aqui, pessoal, é, já pode clicar em Next, ou seja, a próxima tela, né, próxima as opções, clicando com o botão esquerdo do mouse. Clicando para, nesta opção, pessoal, nós vamos marcar a seguinte tipo de conexão, tá? No nosso caso, como é banda larga, PPP ou ver internet, que é o PPPOE. Então, clicaremos com o botão esquerdo nesta opção, tá certo? E vamos a mandar, ou seja, avançar em Nest. É só dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Pronto. Uma vez ele avançado, ele vai pedir um nome de usuário e uma senha. Ó, tá aqui, ó, PPP Username and Password. Ou seja... Para mim, é, no meu caso, eu terei que adicionar um usuário e um, uma senha. Agora, pessoal, é aquele, aquela senha que os senhores receberam do provedor dos senhores. Existem pessoas que não precisam dessas senhas, tá? Mas é aquilo que eu estou tentando explicar. Agora é o momento de inserirmos o nosso nome de usuário e a nossa senha do nosso provedor, tá ok? Então, no meu caso aqui, pessoal, o que, que eu estarei fazendo? Eu estarei colocando o meu, tá ok? Então, eu vou lá, vou fazer a seguinte observação. 21, 32, 77, 08, 77. Aí eu vou, ou melhor, 77 não, 07 no meu caso, tá? Que é o meu. Arroba telemar.com.br, certo? Rei.br. Agora eu vou estar colocando a minha senha. Tá? Pronto, coloquei aqui a minha senha, tá ok? E vamos fazer o seguinte, é, vou descer tá? e vou mandar avançar com o botão esquerdo do mouse. Eu vou estar colocando um clique aqui, dando um clique aqui em Nest, ele vai passar para a próxima é, opção. E, normalmente, é só mandar Nest, nessa opção, clicando com o botão esquerdo do mouse e pronto. Aqui ele já me dá uma, um sumário né, de como ficou a, 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 minha a minha configuração. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu vou, dar um, 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 vou solicitar que salve né, em Save com o botão esquerdo do mouse e ele vai estar fechando. Tá ok? Observe o um detalhe, agora ela criou, olha aqui, ó, toda a opção. Se porventura os senhores quiserem fazer novamente, é só clicar nesta opção de remove e confirmar em remover. No meu caso aqui, pessoal, observe o um detalhe, eu já não vou mais clicar em remove, porque é, a intenção é mostrar como funciona. Então agora, pessoal, observe aqui embaixo, ó, existe um pontinho amarelinho, né, um triângulo, né, um pontinho de exclamação, dizendo que está sem internet, sem acesso a a internet, agora eu vou mandar salvar e rebutar, vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse, certo? E ele vai partir para um próximo processo, ou seja, ele estará rebutando o meu access point, ele vai me dizer assim, é que ele vai estar fechando né, o, o roteador, as configurações na janela do roteador e mais ou menos vai levar uns dois minutos para fazer essa operação, ou seja, para fazer com que seja é, é, reconfigurado que será necessário 
é, é, estabelecer a nova configuração que foi solicitada, tá? Então, o que ele está fazendo agora? Ele está rebutando. Observem que, é, naquela opção que eu mostrei para os senhores an anteriormente, os senhores só tem que saber que a região que os senhores usam, o VPI e o VCI, tá certo? E fazer de acordo com o que nós possamos configurar para que entramos é, de acordo com a nossa região. Não é um passo muito difícil, ele tem assim um retardo de aproximadamente realmente dois minutos, mas nós vemos que dessa forma aqui os senhores estarão é, roteando o computador, de, ou melhor, o access point, de modo que um ou mais computadores tenham acesso à internet. Então vejam só, aqui agora ele acabou de voltar à tela, disse, já me disse que está normal, agora só falta fazer essa mudança aqui que eu estarei abrindo de modo que ele vá terminar com esse X vermelho, ou seja, ele deverá, é, quando ele é, se reinicializar por completo, ele vai me liberar a, o acesso à internet, então olha, pronto, acabou de me liberar aqui o acesso à internet, certo? Então aquele X vermelho já não existe mais, o ícone aqui do, 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 da, do internet já voltou, certo? E agora aqui embaixo, olha aqui o que está escrito, ó. Aqui, ó, a rede acessa a internet. Pronto. Aqui nesse caso agora, eu já poderia é, estar solicitando a minha página inicial, tá certo? E estarei, olha aqui, entrando já no, no meu navegador, ou seja, na minha página inicial de busca, e já estaria funcionando perfeitamente, ok? É isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado, espero que tenham gostado e... Não deixem de se inscrever no canal para receberem novos vídeos, tá? E aquilo, se alguém precisar ou quiser, basta enviar comentários ou uma sugestão de vídeo, tá? E outra, se puder clicar em gostei, é, poxa, como forma de incentivo, eu agradeço, tá? A todos, meu muito obrigado e até a próxima.